Hi everyone, this is Tadina. In this video session, we will talk about profit and loss. We will talk about the fourth part. We will upload the three parts. We will talk about the three parts. The first part is the first part because the profit and loss are very basic. We will talk about the three calculations. We will talk about the three calculations. We will talk about the three calculations. அடுத்து profit and lossல இருக்கு எல்லா தைப்சும் சால் பண்ணம் முடியும் நேக்ஸ்த இந்த விடியுல் நான் என்ன பண்ணப் போகிறேன் நான் நரிய TNPSC மத்த exam prepare பண்ணிட்டுக்கு students வந்து question Tamil ஏல்லை நாளும் பரவால் ஒருத்துவில் Tamil ஏயாது சொல்லுங்கன்றமான் சொல்லிருக்காங்க so இந்த விடியுல் question வந் same cost price for two articles, same selling price for two articles இந்த பாக்கப் போனாலது இரண்டு பொருள்களுக்கு ஒரே வாங்கிய விலை, இரண்டு பொருள்களுக்கு ஒரே விற்ற விலை அப்படின்று ஒரு concept பாக்கப் போறும் இந்த conceptல வந்து நாம் என்ன பண்ணுவே அப்படின்னா basicா எப்படி சால் பண்ணும் காட்டிடுவேன் பலச் அதுக்கு ஒரு step இந்த கோன்சப் கீல வர first type என்ன எடுதுகப் பரும் அப்படினா CP is same for two articles இரண்டு articleக்கு same cost price என்று வைச்சுக்கலாதாது இரண்டு பொருள்களுக்கு ஒரே வாங்கிய விலை இருக்கு அப்படின் சொல்லிட்டு என்ன சொல்வாங்க நான் இப்பு இந்த type கீல இது வந்து ஒரு அந்த questionல கேக்கிற இந்த கொஷின்ல குடுக்கிற ஹின்ட் இப்த மாதிரி இரண்டு பொருள்களுக்கு ஒரே வாங்கிய விலை இருக்கு இரண்டு ஆட்டுக்கல்கு ஒரே காஸ் பிரைஸ் இருக்கும் சொல்லிட்டு நம்மண்டை என்ன கேப்பாங்க அப்படினா அதில ஒரு பொருல நான் என்ன பண்டுகிறேன் அப்படினா X% profit லாஸ்லியும் சேல் பண்ணலாம் செக்கேண்ட ஆட்டிக்கல இந்த பார்சண்டிஜ்லாம் வேறையதோ பார்சண்டிஜ் வந்து பிராவிட்டோ லாஸ்லியும் சேல் பண்ணலாம் சோ ஓவரால் என்ன கடைக்கும் பிருது நம்ம பாப்போம் செக்கேண்ட கேச் என்ன அப்படினா இத சிம்பிலிப்பை பண்ணி வந்த கேச்தான் X% profit லையும் இன்னும் பொருல் X% loss லையும் நான் சேல் பண்டுறேன் ஒரே percentage ஆருக்கும் ஒன்னு profitல இருக்கும் ஒன்னு lossல இருக்கும் இந்த case வந்துச்சு நான் டக்கனு பார்த்துனே என்ன answer நும் சொல்லில்லாம் அது நால மட்டுந்தான் இது நான் special case ஆ பிரிச்சு வச்சிருக்கேன் just இது note பண்ணிக்கோங்க note பண்ணிட்டு இந்த overall வாங்கிய விலை இருக்கும் காஸ் பிரைஸ் இருக்கும் ஒரு பொருல போய் இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்ல விற்கிறாரு இன்னொரு பொருள் இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் லாஸ்லேயும் திரும்ப ப்ராஃபிட்லேயே விற்கிறாங்க அந்த டிரான்சாக்ஷன்ல இருக்க ஓவரால் ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் இல்லைன்னா லாஸ் பர்சன்டேஜ் உங்க கிட்ட கேட்பாங்க இப்போ டைரக்டா நம்ம கொஷின்ல போயிடலாம் அந்த கொஷின்ல ஃபர்ஸ்டே இந்த கொஷினை வந்து எப்படி பேசிக்கா அப்ரோச் பண்ணணும்ன்றது நான் சொல்லிடுவேன் அதுக்கப்புறம் ஒரே லைன்ல எப்படி இந்த கொஷினுக்கு ஆன்சர் கொண்டு வரலான்றதை நம்ம பார்க்கலாம் Okay, let's see the question display. If you have any questions, you can ask the basic questions. If you have any questions, you can ask the explanation. What do you think? The cost price for two articles is the same. Okay, if the seller sold one article, the cost price for two articles is the same. If the seller sold one at 20 percentage profit and another at 40 percentage loss, then find overall profit percentage or last percentage in Kekaranga. Okay, if you have a question, you can tell this type of question. If you have a selling price, you can tell the same selling price. If you have two articles, the same selling price. If you have two articles, you can tell the same selling price. If you have two articles, you can tell the same selling price. This is the hint. Two is the same cost price. If you have 20% profit, you can sell 40% loss. Now, if you have two articles, you can sell the same selling price. Now, if you have two articles, you can sell the overall profit percentage or last percentage. நாற்பது சதவீத நஷ்டத்திலும் விற்றால் 
இந்த இதில் உள்ள மொத்த லாபம் அல்லது நஷ்ட சதவீதம் காண்க எதுவும் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிட்டேன் ஓகே இப்போ புரியுதுல ரெண்டு பொருள் அவ்வளோதான் தமிழ்லேயே கன்வே பண்ணிட்டேன் ரெண்டு பொருள் இருக்கு ரெண்டு பொருளுக்கு வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்லேயே இன்னொன்று ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் லாஸ்லேயே சேல் பண்ணுறாங்க இப்போ என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஓவரால் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் கேட்குறாங்க இதை பேசிக்காக நம்ம எப்படி ப்ரொசீட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா டூ திங்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்களா ஃபஸ்ட் ஆர்டிகல்னு வச்சுக்கலாம் செகண்ட் ஆர்டிகல்னு வச்சுக்கலாம் ஓகே இப்போ ரெண்டு ஆர்டிகளுக்குமே சேம் காஸ்ட் ப்ரைஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்களா அப்போ நான் என்ன பண்ணிக்க போறேன் அப்படின்னா காஸ்ட் ப்ரைஸ்க்கு எப்பவுமே நம்ம எப்படி வச்சுக்கோ சொல்லியிருக்கேன் ஹண்ட்ரட்னு வச்சுக்க சொல்லியிருக்கேன் பிகாஸ் நம்ம காஸ்ட் ப்ரைஸ்ல தான் போய் ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜோ இல்லை லாஸ் பர்சன்டேஜோ கண்டுபிடிப்போம் அப்போ இவங்க கொடுக்குற பர்சன்டேஜ் ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கிறதுக்காக நான் ஃபஸ்ட்டு பொருளோட காஸ்ட் ப்ரைஸை நூறுரூபான்னு வச்சுக்க போகிறேன் செகண்ட் பொருளோட காஸ்ட் ப்ரைஸை நூறுரூபான்னு வச்சுக்கணும் ஏன்னா அதுதான் கண்டிஷன் ரெண்டு பொருளோட காஸ்ட் ப்ரைஸ் சேம் சொல்லிட்டாங்க அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு ஆர்டிக்கலை என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்டில் சேல் பண்ணியிருக்காங்க கரெக்டாக அப்போது டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஃபஸ்ட்டு ஆர்டிக்கலை ப்ராஃபிட்டில் சேல் பண்ணால் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்டில் சேல் பண்ணால் இவர் எவ்வளோ ரூபாய்க்கு விற்றுருக்கணும் நூறுரூபா அவரோட காஸ்ட் ப்ரைஸ் இருபது சதவீதம் லாபம் வச்சு விற்கணும் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டின் போட்டால் எவ்வளோ வந்துடும் ஒன் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு பொருளோட செல்லிங் ப்ரைஸ் ஓகே இப்போ செகண்ட் பொருளுக்கு வாங்க செகண்ட் பொருள் என்ன சொல்லிட்டாங்க டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் செகண்டில் வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் லாஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு வாங்கி நாற்பது பர்சன்டேஜ் லாஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் கம்மி பண்ணி விற்றா ஹண்ட்ரடில் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் அவங்களுக்கு எவ்வளோ வரும் சிக்ஸ்டி வந்துடும் அப்போது செகண்ட் பொருள் அவங்க எவ்வளோ ரூபாய்க்கு சேல் பண்ணியிருப்பாங்க அறுபது ரூபாய்க்கு சேல் பண்ணியிருப்பாங்க கரெக்டாக இப்போது எனக்கு ரெண்டு பொருள் இருந்துச்சு ரெண்டு பொருளுக்கு நான் எவ்வளோ ரூபாய் போட்டு வாங்கினேன்றதும் தெரிஞ்சிருச்சு எவ்வளோ ரூபாய்க்கு விற்றேன்றது தெரிஞ்சிச்சு செல்லிங் ப்ரைஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் இருந்துச்சுன்னா நம்மளால் என்ன சொல்லிட முடியும் ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜோ லாஸ் பர்சன்டேஜோ சொல்லிட முடியும் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இதுக்கு ஒரு ஹண்ட்ரட் இதுக்கு ஒரு ஹண்ட்ரட் போட்டிருக்காரு அப்போ ஓவராலாக அவரோட காஸ்ட் ப்ரைஸ் என்னவா இருக்கும் ஓவரால் ஓவரால் எவ்வளோ டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸாக இருக்குமா அவரோட காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஓவராலாக டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இருக்கும் அவருடைய செல்லிங் ப்ரைஸ் எவ்வளோ இருக்கும் இங்கே ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி இங்கே ஒரு ஒன் எயிட்டி சாரி சிக்ஸ்டி ஸோ டோட்டலாக எவ்வளோ வரும்னா ஒன் எயிட்டி ருபீஸ் வந்து செல்லிங் ப்ரைஸாக இருக்கும் கரெக்டாக அப்போது இரநூறுபா கையிலிருந்து போட்டு அவருக்கு எவ்வளோ தான் திரும்ப கிடச்சிருக்கு நூற்றி எண்பது ரூபா கிடச்சிருக்கு அவ்வளோதான் இது வந்து என்னென்னா அந்த ஃபஸ்ட் பார்ட் பார்ட்டில் பேசிக் கால்குலேஷன் ஒன் சிபி வந்து எவ்வளோ டூ ஹண்ட்ரட் எஸ்பி வந்து ஒன் எயிட்டி எவ்வளோ லாஸ் ஆகிருக்கு இருபது ரூபா கம்மியாக கிடச்சிருக்கு அப்போ லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் லாஸ்ட் பர்சன்டேஜ் வேணும்னா என்ன பண்ணணும் டூ ஹண்ட்ரடுக்கு டுவெண்ட்டி அவருக்கு கம்மியாக கிடச்சிருக்கு 200 ஹண்ட்ரடுக்கு டுவெண்ட்டினா ஹண்ட்ரடுக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் டென் பர்சன்டேஜ் கிடைக்குமா இது ஒன் டைம் டென் டைம் கிடைக்கும் ஒன் பை டென் அப்படின்னா நமக்கு டென் பர்சன்டேஜ் லாஸ் அப்போது இந்த டிரான்சாக்ஷனில் நடந்திருக்க ஓவரால் ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜோ லாஸ் பர்சன்டேஜோ என்னன்னு கேட்டால் டென் பர்சன்டேஜ் லாஸ் நடந்திருக்கு கரெக்டாக ஸோ இந்த மாதிரி சேம் காஸ்ட் ப்ரைஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க ரெண்டு இதுக்கு இப்படி கொடுக்குறாங்க ஒன்று இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்லேயும் இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் லாஸ்லனா நம்ம இவ்வளோ ஸ்டெப்ஸ் பண்ணணுன்றது அவசியம் இல்லை ஸோ சிபி ஆஷன் பண்ணி எஸ்பி கண்டுபிடிச்சி அப்புறம் ரெண்டு இது பண்ணி பேசிக்காக அவ்வளோ தூரம் போகணுன்ற அவசியம் இல்லை பட் இந்த பேசிக் கால்குலேஷன் தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன் தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஒருவேளை ஒரு கொஷினை லைட்டாக ட்விஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னா பேசிக்காக எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணுன்ற ஐடியா இருந்துச்சுன்னா நம்மளால் கொஞ்சம் ஏதாவது ப்ரொசீட் பண்ண முடியும் பேசிக்கே இல்லாமல் எப்போவுமே ஷார்ட் கட் போகக்கூடாது அது மட்டும் இல்லாமல் நேற்று ஒரு வீடியோவில் யாரும் சொன்னாங்க ஃபார்ம்லாலாம் வேண்டாம் மேம் எங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபார்ம்லாலாம் வேண்டாம் தான் நானும் சஜெஸ்ட் பண்ண மாட்டேன் பட் என்னென்னா பேசிக்காக நிறைய ஸ்டெப்ஸ் போகிற கால்குலேஷனுக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டாக ஒரே ஒரு ஃபார்ம்லான்னு மாதிரி வைக்கிறாங்க சிம்பிளாக இருந்துச்சுன்ற பட்சத்தில் அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ரொம்ப கச்சமிச்சா கச்சமிச்சான்ற இருக்க ஃபார்ம்லாலாம் எடுத்து அது படித்து அது வேஸ்ட் ஃபார்ம்லாலாம் மறந்துடும் ஆனால் சில இதுக்கு இவ்வளோ ஸ்டெப் பண்ணுறதுக்கு டக்குன்னு ஒரு லைனில் ஒரு சிம்பிளிஃபிகேஷன் மாதிரி ஒரே ஒரு லைனில் இருக்குன்னா அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறது தப்பு கிடையாது ஏன்னா
40 percentage last sale pani irukanga appo enna pannanum minus 40 divided by 2 simple ipo idu enna panikalam idu rendu ku difference eduthu enna varum plus 20 minus 40 na minus 20 by 2 nu varum minus 10 percentage so indha minus eda indicate pannudhu loss indradha indicate pannudhu evlo percentage loss 10 percentage loss idu simple ah mudinjiruchu la so idu formula la padikadhinga edhiyume formula nama padikave na previous ah nama paathola original price reduced price ne adhu or formula mari padikadhinga or procedure adu or line la kondu varra maadhiri anadhu indra maadhiri assume panikonga okay so idhu enna clear ah so or percentage x percentage profit la inno x percentage loss la sonnaanga na idu rendeyum just uh, profit na add panna poringa um, loss na minus poda poringa divided by 2 ide ide question la 20 percentage profit in or article 40 percentage again profit nu soltaanga appo enna pannanum plus 20 plus 40 divided by 2 appo enna vandrum plus 60 by 2 nu kadaikum so plus 13 kadaikum so 30 percentage overall avarku profit kadachirukku indra maadhiri artham okay ipo indha idu purinjiruchu la idu enna da and the same cost price for uh, two articles la first sonnadhu edho or percentage profit la edho or percentage loss la ipo and the second sollirne theriyuma ipo neenga enna pannunga indha edhirukku illa indha plus or minus x plus or minus y by 2 va and the munadi space vittu vekka sonnenla adla poi neenga fill panna poringa second paathola second la enna na ore percentage one profit la inno na loss la irukku idhe question ku oru da vandu 20 percentage profit la yum inno oru da 20 percentage loss la vikkranga nu vechukonga one twenty percent profit, in one twenty percent loss. Apna mangi pannu bo denna karakum plus twenty poorvo, minus twenty poorti divided by two poorvo ma. Plus twenty minus twenty na denna karachrom zero percentage in karachrom, which means on the second type so nella adu or special type na. Or a percentage jo one profit layi minno loss layi sale panni danga abhi na. Enko overalla no profit no loss because one poorul la vitta loss in one poorul la edithru vanga. Karakta ide in the percentage jala na loss poiri ke. One poorul la twenty percent loss profit Okay. <laughs> Rendu poril kada bikur pangalan kita, moonu poril kudukla, naal poril kudukla, anju poril kudukla. Yebli mana kudutrukla? Ipo two two article ke yebli potachu. Oru vela three article ke same cost price n soltanga. Three article pati one na mande. X percentage profit, in one Y percentage loss, in one Z percentage something na. Appa overall profit percentage or loss percentage bhi ildhunum plus or minus X plus or minus Y plus or minus Z divided by three potu kono. Ena namalikka moon purul vandhun dranala three. Clearam moon purul same cost price n solte ina madhi kudanga na. Ida four articles na ena kono four articles na plus or minus X plus or minus Y. Plus R minus Z plus R minus A divided by 4 नू पोर्ट कुनो 5 आर्टिकल्स ना divided by 5 माते इल्लादे मेरे न्यूमरेटर ले पोटा ऐड पन्ना ऐड पन्नो प्रॉफिट ना ऐड पन्ने कुनो लास ना माइनस पन्ने कुनो सो इधर वो री क्वेश्चन ले उंगल को पुरुष जरूर कुन नैनक करें सो इपना येन्ना पन्ना पोरे ना आठ तरत क्वेश्चन ना पन्ना पोरे द करे आधे उंगल को क्वेश्चन ना Cost price, okay, wa? two articles, okay, na? three articles, same cost price, okay, same cost price, question, wappe, inge, display, ahu, paathu, video pass, you can 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 Within 30 seconds, we will answer the answer. So, answer 35 percentage profit plus potache minus 15 divided by 2 pota 10 percentage positive. So, 10 percentage profit. Okay, next question try. Pannanga.
இந்த இடத்துல வந்து மேன் பர்ச்சேஸ்டு டூ ஆர்டிகல் ஃபார் ருபீஸ் டூ ஃபிஃப்டி ஏஷன் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே வந்து சேம் காஸ்ட் ப்ரைஸ்னு எங்கேயும் மென்ஷன் பண்ணலான்னு கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்க வேண்டாம் ஸோ இங்கே நம்ம என்ன எடுத்துக்கப்புறம்னா அவங்க ரெண்டு ரெண்டு வாஷையுமே வந்து ஒவ்வொன்றையும் டூ ஃபிஃப்டி டூ ஃபிஃப்டிக்கு வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க ஸோ சேம் காஸ்ட் ப்ரைஸ் தான் ஸோ இந்த டூ ஃபிஃப்டியை கன்சிடர் பண்ணணுன்ற அவசியமே இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி அங்கே ஏதாவது மென்ஷன் பண்ணி இவ்வளோ ருபீஸ் அவ்வளோ ருபீஸ்னு மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாலும் நம்ம அதை கன்சிடர் பண்ண வேண்டாம் சேம் காஸ்ட் ப்ரைஸ்ன்றதை மட்டும் அஷ்யூம் பண்ணிவிட்டு அந்த பர்சன்டேஜ் வேல்யூஸ்க்கான அதை மட்டும் நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணணுமோ ப்ரொசீட் பண்ணுங்கள் சரியா நீங்கள் சால்வ் பண்ணிட்டுப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதே கொஷினில் வந்து எப்படி இருந்துச்சுன்னா சில கொஷினில் வந்துருக்கும் தெரியுமா ரெண்டு ஆர்டிகளோட சேம் சேம் காஸ்ட் ப்ரைஸ்ன்றத இன் இன்டைரக்டாக மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு மேன் வந்து ரெண்டு ஆர்டிக்களையுமே ஃபோர் ஹண்ட்ரட்க்கு தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு வராரு அப் ஒரு பொருளை இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்லையும் இன்னொரு பொருளை இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் லாஸ்ட்லேயும் விற்கிறாங்கனாலும் அவங்க காஸ்ட் ப்ரைஸ் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாலும் பரவாயில்ல நம்ம அதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணணுன்ற அவசியமே இல்லை நம்ம கிட்ட ஓவரால் ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் என்ன லாஸ்ட் பர்சன்டேஜ் என்னன்னு கேட்குறாங்கன்னா நீங்கள் எதை மட்டும் தான் கன்சிடர் பண்ணணும் அவங்க கொடுக்குற அந்த ஒரு பொருளை இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்லையும் இன்னொரு பொருளை இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் லாஸ்ட்லையும் சொல்கிறாங்க தெரியுமா அதை மட்டும் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணால் போதும் அந்த காஸ்ட் ப்ரைஸ் எவ்வளோ கொடுத்தாலும் சரி நம்மளுக்கு ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜோ லாஸ்ட் பர்சன்டேஜோ இதுதான் வரப்போகுது கிளியரா இப்போ பாருங்க அடுத்த டைப் அடுத்த டைப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இஃப் செல்லிங் ப்ரைஸ் ஃபார் டூ ஆர்டிகல் இஸ் சேம் போனதில் பார்த்தது ரெண்டுக்கும் சேம் காஸ்ட் ப்ரைஸ் அது வேற ஒரே வாங்கி விலை இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரே விற்ற விலை ஸோ ஒரே விற்ற விலைனா ரெண்டு பொருளோட செல்லிங் ப்ரைஸை சேம்னு சொல்லிட்டாங்க ரெண்டு இப்போ என்ன பண்ணியிருப்பாங்க ஒரே ஒரே விலைக்கு விட்டுருப்பாங்க பட் என்ன அப்படின்னா ஒரு பொருளை அந்த விலைக்கு விற்கிறனால ஒரு பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்டும் இன்னொரு பொருளை இந்த விலைக்கு விற்கிறனால ஒரு பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்டும் சொல்லிடுவாங்க அப்போ அது ரெண்டோட காஸ்ட் ப்ரைஸ் சே வேற வேற மாதிரி ஆகும் சரியா செல்லிங் ப்ரைஸ் சேம் ஆயிருந்து காஸ்ட் ப்ரைஸ் வேற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அப்போ என்ன ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் லாஸ்ட் பர்சன்டேஜ் என்னன்னு கேட்பாங்க ஸோ இதையும் நான் ரெண்டு கேஸாக பிரிக்கிறேன் ப்ரீவியஸாக பிரிச்சுருந்தோல ஸோ ஃபஸ்ட்டு கேஸ் என்ன அப்படின்னா ஒரு பொருளை எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்டில் சேல் பண்ணுறாங்க செல்லிங் ப்ரைஸு ஆனால் அந்த சே அந்த விலைக்கு விற்கிறனால அவருக்கு எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் கிடைக்குது ஆனால் இன்னொரு பொருளை அதே விலைக்கு விற்கிறனால எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் லாஸ் வருதுன்னு சொல்கிறாங்க இங்கே இருக்க பர்சன்டேஜும் இங்கே இருக்க பர்சன்டேஜும் ஒரே மாதிரி இருக்கணும் ஒரு பொருளை இவ்வளோதுக்கு ப்ராஃபிட்லையும் இன்னொரு பொருளை லாஸ்னு இருக்கணும் ப்ராஃபிட் இருக்கணும் லாஸ் இருக்கணும் ரெண்டும் ஒரே பர்சன்டேஜாக இருக்கணும் இது ஃபஸ்ட்டு கேஸ் சரியா இதுக்கு என்ன வரும்ன்றது நான் சொல்லிட்டேன் இதுக்கு அப்படி ஒரே ஸ்டெப்பில் ஆன்சர் பண்ணிடலாம் பட் செகண்ட் கேஸ் இருக்குது பாருங்க செகண்ட் கேஸ் என்ன அப்படின்னா இந்த கேஸை தவிர மற்ற எல்லாமே செகண்ட் கேஸில் வந்துடும் சரியா இந்த கேஸில் அடங்காமல் செல்லிங் ப்ரைஸ் ஃபார் சேம் செல்லிங் ப்ரைஸ் ஃபார் டூ ஆர்டிகல் இஸ் சேம்னு சொல்லிட்டா இந்த கேஸில் வராத எல்லா கேஸும் இதில் வந்துடும் அதாவது இங்கே ஒரு பர்சன்டேஜ் இருக்கலாம் இங்கே ஒரு பர்சன்டேஜ் இருக்கலாம் இங்கே ஏதோ ப்ராஃபிட் இருக்கலாம் இங்கே ஏதோ லாஸ் இருக்கலாம்னு சொல்லிட்டு இதில் வராத எல்லா கேஸும் இதில் வந்துடும் இதை மட்டும் நம்ம கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக அப்ரோச் பண்ணுவோம் அந்த ஃப்ராக்ஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க பட் இந்த கேஸ் வந்துச்சுன்னா பார்த்தே ஆன்சர் சொல்லலாம் போன தடவை என்ன பண்ணியிருந்தோம் சேம் காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஃபார் டூ ஆர்டிகல் இஸ் சேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா ஒன்னு எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்ல இன்னொன்று எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் லாஸ்னா நம்ம டக்குன்னு பார்த்தோன்னு சொல்லலாம் நோ ப்ராஃபிட் நோ லாஸ் பிகாஸ் இங்கே எடுத்த ப்ராஃபிட்டை இங்கே சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடும் இங்கே போட்ட லாஸை இந்த இதில் எடுத்துடலாம் கரெக்டா பட் இந்த கான்செப்டில் சேம் செல்லிங் ப்ரைஸ்ன்னு சொல்லிட்டா நல்லா கவனிச்சுக்கணும் சேம் செல்லிங் ப்ரைஸ் செல்லிங் ப்ரைஸ்ன்னு சொல்லிட்டா நமக்கு ஒன்று எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்ல இன்னொன்று எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் லாஸ்லையும் விற்கும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கணும் ஓவராலாக எப்போவுமே லாஸ் தான் கிடைக்கும் சரியா ஆல்வேஸ் லாஸ் எப்போவுமே லாஸ் தான் எவ்வளோ லாஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னா எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் சொன்னோம்ல எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஹண்ட்ரட் லாஸ் கிடைக்கும்
x square by 100. x கு வாலு குடுப்பாங்க, அது square பண்ணி 100 அல்ல divide பண்ணிங்க என்ன என்ன வாலு உருதோ, அந்த அல்லவுக்கு last கடைக்கும். சோ இது நான் ஓரால் எப்படி mention பண்ணிரேனா, minus x square by 100. இந்த minus தேதை indicate பண்ணிது, last என்ன, இந்த x வடு percentage என்ன percentage வேணா இருக்கொட்டும், அனா, same selling price ஆயிருந்து, ஒன்ன profitலையும் இன்னும் lastலையும் இந்த same percentageக்கு வித்தா, நம்மில்கு எப்போமே last தான். எவ்வளோ last கடைக்கும் x square by 100. சரியா, x power 2 x square by 100. கொஷின் பார்க்கம் போது சொல்லாம். பட் இந்த எதுக்கு பார்த்துங்க நான் ஒரு formula சொல்லுவாங்க. plus r minus x, y, x square to 200 காம்னா எடுத்து எடுத்து சொல்லுவாங்க. தையில் செய்து இது formula நான் படிக்கு வேண்டாம். இதுக்கு fraction methodல் எப்படி use பரலான்றுது நான் சொல்லுகிறேன். இந்த எதுக்கு என்ன? x square by 100 always last. நரைய பேர் இது எப்படி சக்சசிவில் வந்த கோன்சப்டு நீ இதை நனைச்சியுங்க என்னா இதைப் போய் என்ன பண்ணி வைச்சிருப்பீங்க சக்சசிவில் அப்ப்பலை பண்ணி ஒரு profit percentage last percentage ஒரு அதுதா answer நனைச்சிருப்பீங்க இது சக்சசிவ் கடையாது இது ஒரு special case இது எப்படின்றது பாப்போம் first இந்த எதுக்கு ஒரு question பாப்போம் question display ஆகும் பாருங்க என்ன ச 20% profit and on the other he losses 20% what is his overall profit percentage or loss percentage இன் சொல்லிருக்காங்க கிலியாரா சு இங்கு எடுத்தில்லா உங்களை டைரக்டா சொல்லுடாங்க அந்த ரெண்டு பொருலோட selling price same இன் சொல்லுடாங்க first article அவுங்கள் அந்த priceக்கு sale பண்டுரு நால் என்ன கடைக்கிதாம் 20% profit இதுக்குராது okay second article விக்கிறனால் என்ன இது 20% loss ஆகுது okay இங்கு என்னது same SP okay question தமில்ல சொல்லும்ல சாரி மரந்திருக்கிறேன் question என்ன அப்படின்னா இரண்டு பொருள் கல்லின் விற்றவிலை சமம் முதல் பொருளை விற்பதால் 20 சதவித லாபமும் இரண்டாவது பொருளை விற்பதால் 20 சதவித நஸ்டமும் ஒருவர் அடைந்தால் அதில் உள்ள மொத்த லாப அல்லது நஸ்ட சதவிதத்தை காண்க சரியா இதுதா தமில்ல கொஷின் okay இது பாருங்க இது என்ன பண்ணலாம் 1லே 20% profit இன்னும்லே 20% loss இது என்னது same selling price same selling priceல x% profit x% loss அப்படின் வந்திரா நன்ன சொல்லிருக்கேன் always loss தா எவ்வளோ loss கடைக்கும் minus x square by 100 இந்த minus ஏ இதை indicate பண்ணது loss அதா indicate பண்ணது sometimes x square by 100 நான் வேறு x square by 100 மட்டு போட்டு profit நின் போட்டு வச்சிருவாங்க நால் எப்போமே minus x square by 100 நேன் follow பண்ணிக்கும் உன்னும் பிரச்சினல்ல சரியா இந்த minus அப்படி காமனா வெளி இருக்குட்டும் x square by 100 வந்து இவ்வளோ அவருக்கு loss இந்த x இந்தது எதை indicate பண்ணது இந்த profit percentage 20. அப்பு substitute பண்ணுங்க 20 by 100 20 square by 100 அப்பு என்னாம் மேல 400 by 100 நு கடைக்கும் minus 4 percentage இங்கு ஒரு minus இருக்கு சு அப்பு final எனக்கு என்ன கடைக்கிது minus 4 நு கடைக்கும் அது percentage தாம் அப்பு இந்த transactionல அந்த person கடைச்ச percentage என்ன loss தாம் அது எவ்வளோ loss 4 percentage loss கடைச்சிருக்கு சரியா இதே மாதிரு இன்னோரு question வைக்கிறேன் அது நீங்கள் try பணி பாருங்க question display ஆகும் பாருங்க என்ன குட்திருக்காங்க a man sold two articles for rupees 700 each on selling first he gains 30 percentage and on the other he losses 30 percentage what is the overall profit percentage or loss percentage okay super இந்த questionல question clear ஆக தமில் ஒருதிரவு சொல்லிருவா ஒருவர் இரண்டு பொருள் கலை ரூபாய் 700க்கு விற்கிறார் ரெண்டு பொருளையுமே ஒவன்னையும் 700 ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்க முதல் பொருளை விற்பதால் 30 சதவித லாபமும் இரண்டாவது பொருளை விற்பதால் 30 சதவித நஷ்டமும் அடைந்தால் இதில் உள்ள மொத்த லாப அல்லது நஷ்ட சதவிதத்தை காண்கன் கேட்கிறாங்க சரியா சோ இப்போ இந்த கொஷின்ல எங்கியாது சேம் செல்லிங் பிரைஸ் அப்படின்றது டைரக்டா சொல்லிருக்காங்களா டைரக்டா சொல்லல ஆனா இந்த டைரக்டா அததா மீன் பண்றாங்க என்னனா a man sold 2 articles for rupees 700 each அப்படினா ஒரு ஒரு ரெண்டு பொருல ரெண்டு பொருளையுமே என்ன பண்ணிருக்காரு 700 ரூபாய் 700 ரூபாய்க்கு வித்துருக்காங்க each அப்படின்றது அததா மென்ஷன் பண்ணது ஃபர்ஸ்ட் பொருளையும் 700 ரூபாய்க்கு வித்துருக்காரு செகண்ட் பொருளையும் 700 ரூபாய்க்கு வித
இருக்காரு ஃபர்ஸ்ட் பொருளை செவன் ஹண்ட்ரட்க்கு விற்கிறனால அவருக்கு எவ்வளோ ப்ராஃபிட்டா தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆனால் செகண்ட் பொருளை செவன் ஹண்ட்ரட்க்கு விற்கிறனால தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் லாஸ் கிடைக்குது இப்போ ஓவரால் ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் என்ன லாஸ் பர்சன்டேஜ் என்னன்னு தான் கேட்கறாங்க இப்போ இந்த இடத்துல போய் அந்த செவன் ஹண்ட்ரடை வச்சு காஸ்ட் ப்ரைஸ் கண்டுபிடிச்சு அதெல்லாம் நமக்கு வேண்டாம் நமக்கு என்ன தெரியும் அந்த பொருளோட கா செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து சேம் எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அப்போ ஃபர்ஸ்ட் பொருளை தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்லையும் செகண்ட் பொருளை தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் லாஸ்லையும் வித்துருந்தா இந்த டிரான்சாக்ஷன்ல ஓவரால் நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கும் எப்பவுமே லாஸ் தான் கிடைச்சிருக்கும் சரியா சேம் எஸ்பின்றத டைரக்டா சொல்லாம இன்டைரக்டா சொல்லியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்லையும் செகண்ட் வந்து தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் லாஸ்லையும் சேல் பண்றாங்க அப்போ ஓவரால் ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜா லாஸ் பர்சன்டேஜா எப்பவுமே லாஸ் பர்சன்டேஜ் தான் இந்த கேஸ்க்கு அப்போ என்ன பண்ணணும் எவ்வளோ லாஸ் ஆயிருக்கும் தேர்ட்டி ஸ்கொயர் பை ஹண்ட்ரட் லாஸ் கிடச்சிருக்கும் நைன் ஹண்ட்ரட் பை ஹண்ட்ரட்னா நைன் பர்சன்டேஜ் லாஸ் இங்கே நான் மைனஸ் போடலாம் அதுக்கு தான் இங்கே என்ன என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா லாஸ்ட்னு எழுதிக்கிறேன் சரியா அந்த காஸ்ட் ப்ரைஸே நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிடக்கூடாது சேம் காஸ்ட் ப்ரைஸ்னா என்ன பண்ணணும் ஒன்று இவ்வளோலேயும் இவ்வளோலேயும் கிடச்சா ஜீரோ பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் நோ ப்ராஃபிட் நோ லாஸ் சேம் செல்லிங் ப்ரைஸ் அப்படின்ற பட்சத்தில் X square by 100, loss always. Clear? இப்போ இந்த கேஸ் உங்களுக்கு கிளியர் நினைக்கிறேன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா செகண்ட் கேஸ் பார்க்க போறோம் செகண்ட் கேஸ் என்ன சொல்லியிருந்தேன் ஏதோ ஒன்று வந்து இங்கே தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் இருந்து இங்கேயும் இந்த கேஸை தவிர மற்ற எல்லா கேஸுமே செகண்ட்ல அடங்கிடும் இங்கே ஒரு பர்சன்டேஜ் இங்கே ஒரு பர்சன்டேஜ் இங்கேயும் ப்ராஃபிட் இங்கேயும் ப்ராஃபிட் இங்கேயும் லாஸ் இங்கேயும் லாஸ்னு என்ன கேஸ் வந்தாலும் அந்த செகண்ட் மெத்தடில் சால்வ் பண்ண போகிறோம் அதுதான் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் பட் ரொம்ப ஈஸி தான் நீங்கள் கரெக்டாக கான்செப்டை ஃப்ராக்ஷன் கன்வர்ஷன் தெரிஞ்சுன்னா அது ரொம்ப ஈஸி இப்போ அந்த மாடலில் ஒரு ரெண்டு கொஷின் பார்ப்போம் ஓகே கொஷின் டிஸ்பிளே ஆகும் பாருங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க இஃப் த செல்லிங் ப்ரைஸ் ஃபார் டூ ஆர்டிகல் இஸ் சேம் ஓகே டைரக்டாக சொல்லிட்டாங்க அடுத்து ஆன் செல்லிங் ஃபர்ஸ்ட் எ பர்சன் கெயின்ஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அண்ட் அண்ட் த அதர் ஹீ லாஸஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தென் ஃபைண்ட் த ஓவரால் ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் ஆர் லாஸ் பர்சன்டேஜ் இந்த டிரான்சாக்ஷன் கொஷின் தமிழில் சொல்லணும்னா இரு பொருட்களின் விற்ற விலை சமம் முதல் பொருளை விற்பதால் இருபது சதவீத லாபமும் இரண்டாவது பொருளை இந்த விலைக்கு விற்பதால் இருபத்தி ஐந்து சதவீத நஷ்டமும் அடைந்தால் இந் இதில் உள்ள மொத்த லாப அல்லது நஷ்ட சதவீதத்தை காண்கன்னு சொல்லிட்டாங்க இங்கே என்னது சேம் எஸ்பி சேம் செல்லிங் ப்ரைஸ் ஒரே விற்ற விலை இதை நம்ம கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் ப்ரொசீட் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு நம்ம ஒரு அசம்ஷன் மெத்தட் போக போகிறோம் என்ன அசம்ஷன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபஸ்ட் ஆர்டிக்கல் சேம் எஸ்பின்னு சொல்லிட்டாங்க ஃபஸ்ட் ஆர்டிக்கல் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்டில் சேல் பண்ணியிருக்காங்க கரெக்டாக செகண்ட் ஆர்டிக்கல் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் லாஸ்டில் சேல் பண்ணியிருக்காங்க இப்படி கொடுக்கலாம் இதையும் ப்ராஃபிட் கொடுத்து இதையும் கூட ப்ராஃபிட்டில் கொடுக்கலாம் எது வேணா இங்கே ஒன்று ப்ராஃபிட் லாஸ் தான் வரணும் இல்லை எப்படி வேணால் வரலாம் அந்த ஃபஸ்ட்டு கேஸை தவிர வேறு எந்த கேஸ் வேணால் இங்கே வரலாம் ஸோ இதுக்கு நம்ம எப்படி ப்ரொசீட் பண்ண போகிறோம்னா இந்த ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ்க்கு ஈக்குவல் அண்ட் ஃப்ராக்ஷன் எழுத போகிறோம் ஈக்குவல் அண்ட் ஃப்ராக்ஷன் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ்க்கு நீங்கள் டைரெக்டாக தெரிஞ்சால் எழுதுங்க டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ்க்கு என்ன ஒன் பை ஃபைவ் வரும் ஒருவேளை இங்கே கொடுத்துருக்க பர்சன்டேஜ்க்கு எனக்கு டைரெக்டாக ஃப்ராக்ஷன் தெரியலன்ற பட்சத்தில் என்ன பண்ணிக்கணும் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் கொடுக்கணும் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இதை இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்ணால் ஒன் பை ஃபைவ்னு வருமா கரெக்ட் ஒன் பை ஃபைவ் இப்போ இங்கே என்ன வரும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் லாஸ் வந்துருச்சா ஓகே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் லாஸ்னால் என்ன வந்துடும் ஒன் பை ஃபோர் வரும் ஸோ என்ன நான் டிவைட் பை ஹண்ட்ரடே போட்டு போடுறேன் ஒன் பை ஃபோர்னு கிடச்சிரும் ஓகே இப்போ இந்த லாஸ் பர்சன்டேஜ் இந்த ஃப்ராக்ஷனுக்குலாம் என்ன என்ன அர்த்தம் அப்படின்றத நான் இனிஷியலாகவே சொல்லியிருப்பேன் செகண்ட் வீடியோலேயே சொல்லியிருப்பேன் இதுக்கு என்ன மீனிங் இது என்னோட காஸ்ட் ப்ரைஸாக இருந்துச்சுன்னா இது என்னவா இருக்கும் என்னோட ப்ராஃபிட்னு இருக்கும் சரியா டினாமினேட்டர் காஸ்ட் ப்ரைஸை மென்ஷன் பண்ணும் மேலே இருக்க ப்ரா மேலே இருக்க நியூமினேட்டர் ப்ராஃபிட்டை மென்ஷன் பண்ணும் அதாவது அஞ்சு ரூபாய்க்கு ஒரு ரூபா ப்ராஃபிட் எடுத்திருக்காங்க அப்போது இந்த கேஸோட செல்லிங் ப்ரைஸ் என்னவா இருக்கும் யோசிச்சு சொல்லுங்கள் இது அஞ்சு ரூபா போட்டிருக்காங்க ஒரு ரூபா லாபம் எடுத்திருக்காங்க அப்போ செல்லிங் ப
கரெக்டாக இப்போ அவங்க கொடுத்த இன்ஃபர்மேஷனுக்கு நம்ம டேட்டா எழுதியாச்சு அண்ட் தென் இங்கே நம்ம ஒரு விஷயத்தை நோட் பண்ணணும் இப்போ என்னென்னா இது இந்த டிரான்சாக்ஷன் என்ன நடந்திருக்கு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் நடந்திருக்கு இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் லாஸ் கிடச்சிருக்கு பட் நம்ம கிட்ட கொஸ்டினில் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா சேம் செல்லிங் ப்ரைஸ்ன்றது சொல்லிட்டாங்கல்ல ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே விற்ற விலைன்றதை சொல்லிட்டாங்க இப்போ இதில் அப்போ ஒரே விற்ற விலைனா இங்கே என்ன விற்ற விலை இருக்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டிக்கிளில் என்ன செல்லிங் ப்ரைஸ் இருக்கு சிக்ஸ் ருபீஸ் இருக்கு இங்கே எவ்வளோ இருக்கு த்ரீ ருபீஸ் இருக்கு ரெண்டும் ஒரே விலையா இருக்கு இல்லை வேற வேற விலையா இருக்கு அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த செல்லிங் ப்ரைஸையும் இந்த செல்லிங் ப்ரைஸையும் ஈக்குவேட் பண்ணணும் ஒரே மாதிரி கொண்டு வரணும் இந்த ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் லாஸ் பர்சன்டேஜ்க்கு அது எப்படி பண்ணுறதுனா இங்கே இருக்க எஸ்பிக்கும் இங்கே இருக்க எஸ்பிக்கும் எல்சிஎம் எடுங்க இங்கே இருக்கிறதுக்கும் இங்கே இருக்கும் இது பார்த்தோன்னே சொல்லிடலாம் இப்போ இந்த மூணை வந்து ஆறாக மாதம்னா இது ரெண்டாவது மல்டிபிள் பண்ணணும் ஒருவேளை இங்கே வேற நம்பர் இங்கே வேற நம்பர் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணிடுனா இந்த எஸ்பிக்கும் இந்த எஸ்பிக்கும் எல்சிஎம் எடுக்கணும் சிக்ஸுக்கும் த்ரீக்கும் எழுதுனா எல்சிஎம் சிக்ஸ் தான் எல்சிஎம் அப்போ நான் என்ன பண்ணணும்னா ரெண்டு இந்த ரெண்டு எஸ்பி எஸ்பி ஒன் எஸ்பி டூவே நம்ம சிக்ஸ்ன்னு கொண்டு வரணும் இப்போ இந்த இதை இந்த சிக்ஸை நான் சிக்ஸ்ன்னு கொண்டு வரதுக்கு எதாவது மல்டிபிள் பண்ணணும் ஒன்னால் தான் மல்டிபிள் பண்ணணும் அப்போ இதை நான் அப்படி இதை நீங்கள் இப்படியே வச்சுக்கிட்டாலும் சரி இல்லை ஒரு நியூ ரோ ஃபார்ம் பண்ணாலும் சரி அதாவது இந்த டிரான்சாக்ஷனை நான் எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணணும் இன்டு ஒன் பண்ணணும் ஏன்னா இந்த செல்லிங் ப்ரைஸை நான் ஆறுன்னு கொண்டு வரணும் இங்கே ஆறுன்னு தான் இருக்குது அதான் நான் இன்டு ஒன்றுன்ற மாதிரி போடுறேன் அப்போ இங்கே எனக்கு என்ன வந்துடும் ஃபைவ் வந்துடும் சிக்ஸ்ன்னு வந்துடும் சரியா இப்போ சிபி ஒன் என்ன ஃபைவ் சிக்ஸ் ஓகே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இந்த மூணை நான் ஆறுன்னு கொண்டு வரணும் இது எல்சிஎம்க்கு கொண்டு வரணும் த்ரீ நான் சிக்ஸ்ன்னு எப்படி கொண்டு வருவேன் இன்டு டூன்னு போடலாமா ஸோ இன்டு டூ அப்படின்னா இந்த காஸ்ட் ப்ரைஸை இன்டு டூ பண்ணணும் செல்லிங் ப்ரைஸை இன்டு டூ பண்ணணும் இதை மட்டும் இன்டு டூ பண்ணிவிட்டு விட்டுறக்கூடாது ஃபோரை டூவால் மல்டிபிள் பண்ணால் எனக்கு என்ன கிடச்சிடும் எயிட் இதன் டூவால் மல்டிபிள் பண்ணால் சிக்ஸ் அவ்வளோதான் இதுதான் எனக்கு இப்போ நியூ சிபி ஒன் எஸ்பி ஒன் இது சிபி டூ எஸ்பி டூ இப்போ கிளியரா ஸோ இப்போ இந்த கேஸில் பாருங்க ரெண்டுக்கும் சேம் செல்லிங் ப்ரைஸ் இருக்கு அதே போல ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் இங்கே டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இங்கே லாஸ்ட் பர்சன்டேஜ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படியே அந்த கொஸ்டினில் கொண்டு வந்த கண்டிஷனை இங்கே கொண்டு வந்துட்டோமா இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஓவரால் சிபி என்ன ஓவரால் எஸ்பி என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு ஓவரால் ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜோ லாஸ்ட் பர்சன்டேஜோ கண்டுபிடிச்சிட்டு போகிறோம் நல்லா கவனிங்க சிபி ஓவரால் சிபி என்ன சிபி ஒன் பிளஸ் சிபி டூ நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்கிறதுனால நல்லா கிளியராக புரிய வைக்கணுன்றதுக்காக நிறைய ஸ்டெப்ஸ் போட்டு சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கேன் சரியா அதாவது இந்த சிபி ஒன் ப்ளஸ் சிபி டூ இதெல்லாம் நான் இங்கே எக்ஸாமில் பண்ணக்கூடாது எக்ஸாமில் என்ன பண்ணணும் இங்கே அஞ்சு ரூபா இங்கே எட்டு ரூபா அப்போ மொத்தம் அவர் கையிலேருந்து எவ்வளோ ரூபா போட்டிருப்பார் பதிமூணு ரூபா போட்டிருப்பார் டக்குனு கேல்குலேட் பண்ணணும் ஸோ சிபி ஒன்னா இங்கே ஃபைவ் ருபீஸ் எயிட் ருபீஸ் இந்த இந்த ஆர்டிக்கிளுக்கு அஞ்சு ரூபா கையிலேருந்து போட்டிருக்காரு இந்த ஆர்டிக்கிளுக்கு எட்டு ரூபா கையிலேருந்து போட்டிருக்காரு டோட்டலாக எவ்வளோ பதிமூணு ரூபா சரியா டோட்டல் எஸ்பி என்ன வரும் இந்த ஆர்டிக்கிள் அவருக்கு எவ்வளோ செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆயிருக்கு சிக்ஸ் ருபீஸ் இந்த ஆர்டிக்கிளுக்கு அவருக்கு சிக்ஸ் ருபீஸ் டோட்டலாக எவ்வளோ ருபீஸ் டுவெல் ருபீஸ் இப்போ இவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு கரெக்டாக இந்த ஸ்டெப் கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா இனி ஈஸி ஓவரால் இப்போ சிபி என்ன எஸ்பி என்ன சிபி எவ்வளோ பதிமூன்று ரூபா எஸ்பி எவ்வளோ பன்னெண்டு ரூபா என்ன ஆயிருக்கு பதிமூணு ரூபா போட்டு பன்னெண்டு ரூபா தான் எடுத்திருக்காரு லாஸ் ஆயிருக்கா எவ்வளோ லாஸ் ஆயிருக்கு ஒன் ருபி லாஸ் ஆயிருக்கு அப்போ ஓவரால் லாஸ் பர்சன்டேஜ் வேணா என்ன பண்ணணும் பதிமூணு ரூபாய்க்கு ஒரு ரூபா லாஸ் அப்போ நூறுக்கு எவ்வளோ ஒன் பை தேர்ட்டீன் ஒன் பை தேர்ட்டீன் கேக்குவலன் பர்சன்டேஜ் என்ன செவன் பாயிண்ட் செவன்னு சொல்லியிருப்பேன் அதாவது செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைனும் வரும் அது அப்ராக்சிமேட்டாக நம்ம என்ன சொல்லிக்கலாம்னா செவன் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜ்னு சொல்லிடலாம் கிளியராக இப்போ இந்த ஒரு கொஷினை நான் இன்னும் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் இன்னும் ஒரே ஒரு கொஷின் தரப்பறேன் அதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணி பார்க்க போகிறீங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் சேம் செல்லிங் ப்ரைஸ்னு கொடுத்துட்டாங்க சேம் செல்லிங் ப்ரைஸ்ன்ற வேர்டை நீங்கள் பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு என்ன ஸ்ட்ரைக் ஆகணும் அப்படின்னா இந்த பர்சன்டேஜும் இந்த பர்சன்டேஜும் ஒரே பர்சன்டேஜாக இருக்கான்னு செக் பண்ணணும் ஒன்றில் ப்ராஃபிட் இருக்கா ஒன்றில் லாஸில் இருக்கான்னு செக் பண்ணணும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா டக்குனு நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் எக்ஸஸ் ஸ்கொயர் பை ஹண்ட்ரட் லாஸும் போட்டு போயிடலாம் இப்போ சேம் செல்லிங் ப்ரைஸ்ன்னு பார்த்துருங்க அந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாமல் வேறு வேறு பர்சன்டேஜ் வேறு
ஓகே அதே மாடலில் இன்னொரு கொஷின் டிஸ்பிளே ஆகும் அதை பாருங்கள் எப்படி சால்வ் பண்ணணும் பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க A man sold two articles for rupees 1330 each. Ayrathi munnuthi muppadhu rupakki rendu porul kala vikkiraangad. That is, mudal porul ay ayrathi munnuthi muppadhu kum, inno oru porul ay ayrathi munnuthi muppadhu kum, rendu seethu kadayadu. Itdu thaniya, itdu thaniya. On selling first, he gains 80% profit and on the other, 20% profit. Then find the overall profit percentage. Okay? ஓகே தமிழில் சொல்லணும்னா இரு பொருளை ஒரு ஒரு பொருளையும் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பதுக்குன்னு ரெண்டு பொருளை விற்கிறாங்க ஸோ அதில் முதல் பொருளை விற்பதால் எண்பது சதவீத லாபமும் இரு இரண்டாவது பொருளை விற்பதால் இருபது சதவீத லாபமும் அடைந்தால் அதில் உள்ள மொத்த லாபம் அல்லது நஷ்ட சதவீதத்தை கேட்குறாங்க ஸோ இந்த இடத்துல சேம் செல்லிங் ப்ரைஸ் கரெக்டாக சேம் செல்லிங் ப்ரைஸ்ன்னு சொல்லியாச்சு ஃபஸ்ட் ஆர்டிக்கிளில் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் ஓகே ஃபஸ்ட்லேயும் ப்ராஃபிட் தான் செகண்ட்ல என்னதான் 20% பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் தான் சொல்லிட்டாங்க ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் நான் என்ன பண்ண சொல்லியிருக்கேன் இதுக்கு ஈக்குவல் அண்ட் ஃப்ராக்ஷன் எழுதணும் எயிட்டி பர்சன்டேஜ்க்கு ஈக்குவல் அண்ட் ஃப்ராக்ஷன் என்ன ஃபோர் பை ஃபைவ் மறந்துருச்சுன்னா எயிட்டி பை ஹண்ட்ரட் போட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணாலும் ஃபோர் பை ஃபைவ் தான் வரும் ஸோ இங்கே வந்து ஃபோர் பை ஃபைவ் ஓகே இது சிபி இது ப்ராஃபிட் அப்போ இதோட செல்லிங் ப்ரைஸ் வேணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இந்த இடத்துல டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் அப்படின்னு நான் எடுத்தோம் ஒன் பை ஃபைவ் ஸோ இது சிபி இது ப்ராஃபிட் ஸோ ரெண்டுக்கும் செல்லிங் ப்ரைஸ் வேணும்னா ரெண்டையும் ஆட் பண்ணணும் இப்போ எழுதுங்க சிபி ஒன் எஸ்பி ஒன் இங்கே என்ன வரும் சிபி ஃபைவ் ருபீஸ் எஸ்பி வேணா என்ன பண்ணணும் இதே இதே ஆட் பண்ணி எழுதணும் பிகாஸ் இங்கே ப்ராஃபிட் நடந்திருக்கு அப்போ எவ்வளோ ரூபாய்க்கு விற்றுருப்பாங்க நைன் ருபீஸ் அஞ்சு ரூபாய்க்கு வாங்கி நாலு ரூபாய் லாபம் வச்சு விற்றா ஒம்பது ரூபாய்க்கு விற்றுருப்பாங்க செகண்ட் பாருங்க சிபி வந்து எவ்வளோ ஃபைவ் ருபீஸ் எஸ்பி வந்து எனக்கு என்ன வரும் சிக்ஸ் ருபீஸ்ன்ற மாதிரி வந்துருச்சு கிளியரா இப்ப எனக்கு என்ன கண்டிஷன் இங்க பாருங்களேன் சிபி ரெண்டுலயும் சேமா இருக்கு எனக்கு அது தேவை கிடையாது ஓகே எனக்கு கண்டிஷன் வந்து என்னன்னா இந்த பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்ல இருக்கணும் இப்போ இந்த வேல்யூ எடுத்துக்கிட்டா அந்த பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் கரெக்டா இருக்கு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் தான் இதுல நடந்திருக்கு இதுல டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் நடந்திருக்கு எனக்கு இன்னொரு கண்டிஷன் என்ன சேம் எஸ்பியா இருக்கணும் இந்த வேல்யூவும் இந்த வேல்யூவும் சேமா இருக்கணும் நைனும் சிக்ஸும் இங்கே சேமா இல்லை அப்போ நான் ரெண்டுக்கு என்ன பண்ணும் எல்சேம் எடுக்கணும் நைன்க்கும் சிக்ஸுக்கும் எல்சேம் என்ன எயிட்டீன் எல்சேம் எடுக்கும் போதுலாம் இப்போ நைன்க்கும் சிக்ஸுக்கும் வேணும்னா எல்சிஎம் போட்டு எல் டிவிஷன் போட்டுலாம் கேல்குலேட் பண்ணக்கூடாது நைன் அண்டு சிக்ஸ் எது பெரிய நம்பர் நைன் தான் இப்போ இந்த நைனை இந்த சின்ன நம்பர் டிவைட் பண்ணுமான்னு பாருங்கள் இப்போ ரெண்டு நம்பர்னா நைன் கமா சிக்ஸில் நைனை இந்த நம்பர் டிவைட் பண்ணுமா சிக்ஸ் டிவைட் பண்ணுமா பண்ணாது அப்போ நைனோட அடுத்த மல்டிப்பிள் என்னென்ன எனக்கு <laughs> 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 இந்த சிக்ஸே எயிட்டீன் கொண்டு வரணும் இதை எயிட்டீன் கொண்டு வரணும்னா என்ன பண்ணும் நைனை நான் எயிட்டீன் கொண்டு வரணும்னா டூவால் மல்டிப்பிள் பண்ணணும் கரெக்டாக அப்போ இதையும் நான் டூவால் மல்டிப்பிள் பண்ணணும் இதை நான் என்ன பண்ணும் சிக்ஸை எயிட்டீன் கொண்டு வரணும்னா த்ரீயால் மல்டிப்பிள் பண்ணும் இதையும் நான் த்ரீயால் மல்டிப்பிள் பண்ணணும் ஸோ இப்போ இங்கே என்ன கிடச்சிடும் டென் எயிட்டீன் ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ ஃபிஃப்டீன் எயிட்டீன் இப்போ பாருங்கள் இங்கேயும் செல்லிங் ப்ரைஸ் சேம் ஆயிடுச்சு இங்கேயும் ரெண்டுக்கும் சேம் செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆயிடுச்சு அவங்க சொன்ன ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் லா ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் எடுத்தாச்சு இப்போ நம்மளோட டேரக்டாக வேலை என்ன சிபி சிபி என்ன வந்துடும் இங்கே ஒரு டென் இங்கே ஒரு ஃபிஃப்டீன் டென் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் எவ்வளோ வந்துடும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிளியரா ஓவரால் எஸ்பி கண்டுபிடிங்க ஓவரால் எஸ்பி எவ்வளோ இங்கே ஒரு எயிட்டீன் இங்கே ஒரு எயிட்டீன் எயிட்டீன் ப்ளஸ் எயிட்டீன் நம்மளுக்கு என்ன வந்துடும் தேர்ட்டி சிக்ஸ்ன்னு கிடச்சிடும் இப்போ பாருங்கள் இருபத்தஞ்சு ரூபா கையிலேருந்து போட்டவர் எவ்வளோ ரூபாய் எடுத்திருக்காரு தேர்ட்டி சிக்ஸ் ருபீஸ் எடுத்திருக்காங்க ஸோ இந்த இடத்துல எவ்வளோ ப்ராஃபிட் கிடச்சிருக்கு நைன் ருபீஸ் ப்ராஃபிட் கிடச்சிருக்கு சிபி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எஸ்பி தேர்ட்டி சிக்ஸு நைனா சாரி லெவன் சாரி 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 லெவன் ருபீஸ் அவங்களுக்கு ப்ராஃபிட் கிடச்சிருக்கு ஓகே ஸோ அப்போ பாருங்கள் இப்போ எப்படி ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன வரணும் இப்போ இதை பார்த்துட்டு சொல்லணும் ஓவராலாக ப்ராஃபிட் தான் ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் ஒன்றா இருபத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு எனக்கு பதினஞ்சு பதினோரு ரூபா லாபம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு லெவன் ருபீஸ் ப்ராஃபிட் அப்போ ஹண்ட்ரடுக்கு எவ்வளோ ஸோ இது என்ன பண்ணலாம் டினாமினேட்டர்லலாம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லாம் வருதுன்னா இது கூட கேன்சல் பண்ணி ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிட்டு போயிருங்க இதுலேருந்து நான்